V vodnom režime krajiny sme začali mať dva vážne problémy. Prvý je vysoká frekvencia dosť ťažkých veľkých zrážok. Druhý problém je ten, že naše pôdy prestávajú infiltrovať dostatok vody. During the last few decades, countries in Central and Eastern Europe have been forced to respond to droughts and floods caused mainly by climate change. How to combat such difficult events has been a driving force among experts and scientists from across the region. One excellent solution has been small water retention measures in ponds, wetlands or polders. Measures can improve the potential of landscapes to hold water and increase the resilience against the effects of climate change. Importantly, the measures help to retain water in the land during wet periods and then to make this water more available for ecosystems, agriculture and forestry during drought periods. The role of the man is to see where the water is retained and how to improve this retention in such a way we can, with a, with a little money, do a great effect, a long-term effect, and a multi-purpose effect, because besides retaining of water, this water will be purified and the biological diversity will increase. The Global Water Partnership is connecting experts from 12 countries in the Central and Eastern European region. Through its integrated drought management program, experts in Poland, Slovakia, Hungary and Slovenia are testing different small water retention methods in the field. They are also collecting good practices from experts in other Central and Eastern European countries. Small water retention measures can be applied almost anywhere, in cities and villages, agricultural lands or forests, whether they have currently existing water bodies or not. Jesteśmy przy zbiorniku, który został wybudowany w ramach programu małej retencji. Zbiornik ten jest obsadzony krzewami ciernistymi oraz innymi, które służą do, dla rozwoju ptaków. Wokół zbiornika rozmieszczone są budki lęgowe na drzewach dla rozmnażania. Ponadto zbiornik ten służy dla rozwoju płasów, gadów, ptaków, zwierząt. Również w okresie suszy zbiornik jest wykorzystywany do celów przeciwpożarowych. Nowe obiekty mojej retencji, takie jak zbiornik i widoczny za mną, powstają na wielu nowych osiedlach w Warszawie. Miasteczko Wilanów, w którym się znajdujemy, jest jednym z lepszych przykładów. Powstał tutaj zbiornik odbierający wody opadowe z dachów osiedla i z dróg, z nawierzchni. Zbiornik ten retencjonuje wodę i umożliwia odprowadzenie jej do jeziora Powsinkowskiego w sposób zrównoważony, w sposób niezagrażający podtopieniem terenów okolicznych. Kal je plitka kotanja napolnjena stojičo vodo. V sklopu projekta Tisočinen kal, tisočena zgodba o življenju, ki je program Evropske unije so leta 2005 začeli z obnovo kala v naselju Goče. Obnovo je omogočila občina Vipava in pa krajevna skupnost Goče. Prvotno je bil kal namenjen za živinorejo in pa tudi za škropljenje vinogradov, vendar je s časom izgubil svojo prvotno vlogo, saj je v naselje prišel vodovod. Za obnovo kala so se odločili zaradi njegove krajinske vrednosti in pa tudi zaradi povečanja biodiverzitete. Kot vidite, dan danes ima kal tudi socialno vrednost, saj omogoča druženje. For a near future, it will be a much worse situation. It means that we will have much more water during a bigger rainfall during uh, winter and less water during summer. That's why we have to do something. And I think that the small water retention is some measure which will help us to adjust to the coming uh, climate changes. Water purification, biodiversity, firefighting, Storm water management, 
landscapes, adapting to climate change, and the list goes on. Small water retention measures represent one key step on the way to fulfilling the global water partnership vision of a water secure world which harnesses the productive power of water and minimizes its destructive force.